Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm Nguyễn Xuân Phúc bị châu Âu tra khảo. Vụ công an Việt Nam với người đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đưa quân tấn công người dân đồng tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã gây ra chấn động không chỉ trong nước mà đã lan ra trên phạm vi toàn thế giới. Đây là hình ảnh đại sứ Ali Petty, trưởng phái đoàn châu Âu tại Hà Nội. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu mới cho biết rằng tổ chức này quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ là đã đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Bà Ba Thu, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói rằng ngày 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra sự việc, đại sứ Abeti, trưởng phái đoàn châu Âu tại Hà Nội, đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ bày tỏ quan ngại và sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Việc sử dụng bạo lực đối với người dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của nạn nhân. Bà Ba Thu đã nói thêm như vậy. Thì với những quan tâm này của Liên minh châu Âu thì chắc chắn rằng trong thời gian tới Đảng và Chính phủ Việt Nam sẽ chịu thêm rất nhiều sức ép từ khắp các nước trên thế giới. Và thời giới văn minh thì không thể chấp nhận được khi nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng súng đạn để chấn áp bắn chết người dân khi họ còn đang say trong giấc ngủ. Đây là hình ảnh công an Việt Nam sau khi nổ mìn phá cửa để tấn công giết chết cụ Lê Đình Kình vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại nhà của cụ. Vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của con người và người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay sử dụng vũ lực nào. Nữ phát ngôn viên không cho biết phản ứng của ông Dũng sau khi châu Âu, một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bày tỏ sự lo ngại về vụ việc gây chết chóc mà nhiều nguồn tin nói là xảy ra vào lúc sáng sớm với lực lượng an ninh hùng hậu khiến ít nhất 4 người tử vong. Bà Ba Thu cho ai thêm rằng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đồng thời, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong thời gian tới. Sau khi Công an Việt Nam tấn công người dân Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020, giết chết đảng viên lão thành cách mạng gần 60 năm tuổi đảng Lê Đình Kình tại nhà riêng, thì con gái cụ cũng đã cho biết như sau. Và mời các bạn xem đoạn video về tâm sự và chia sẻ của con gái cụ Lê Đình Kình ngay sau khi cụ bị bắn chết. Và điều đó thực sự rất đau buồn. Mỗi em chết đau đớn lắm Nhớ Sao anh em Người ta bắt hết rồi Bây giờ người ta vẫn đứng quanh đây Người ta cảnh giác cảnh giác cơ động Vẫn một người đứng đây Vây quanh dân làng Chỉ Hiện tại bây giờ là người bố em mất Còn còn với em em thì cũng chưa biết thế nào Chúng chết cả anh Không nữa chắc là cũng chết rồi Không chống được đâu <cười> nhưng mà không ký vào cái biên bản là xác nhận cụ mất ở ở đồng xanh đấy chứ không ký vào đấy nhưng họ cũng vẫn bàn giao xác cụ cho gia đình rồi ạ Và châu Âu cũng luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam và chính điều này 
đã làm chậm lại việc xem xét ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu, viết tắt là EVFTA. Đây là hình ảnh bà Heidi, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, phía bên trái, vừa có chuyến thăm Việt Nam trong tuần này. Cuối năm ngoái, nhân ngày nhân quyền thế giới, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở Hà Nội đã ra thông cáo, trong đó tuyên bố rằng châu Âu cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và trên thế giới. Châu Âu và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các vấn đề về chính trị, an ninh, những thách thức toàn cầu, thương mại và phát triển. Thông cáo đăng ngày 11 tháng 12 năm 2019 có đoạn Tôn trọng quyền con người là một phần cơ bản trong các mối quan hệ của châu Âu với các nước đối tác và các thể chế quốc tế. Và mặc dù Hiệp định Thương mại Việt Nam và châu Âu đã được ký kết ở Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, nhưng Quốc hội châu Âu chưa phê chuẩn. Nay lại xảy ra vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức bắn giết người dân rất man dợ tại Đồng Tâm, thì cơ hội này dường như ngày càng xa vời với Hà Nội. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A đã phát biểu tại phiên điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Nghị viện châu Âu trong thời gian qua. Chính quyền Hà Nội từng cho biết rằng châu Âu là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giữa năm ngoái, sau nhiều năm đàm phán, quốc gia nằm ở Đông Nam Á và Liên minh châu Âu đã ký Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA. Và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư mà hai phía nói rằng sẽ đặt một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Hiện xuất hiện một lời kêu gọi biểu tình trước Nghị viện châu Âu ở Bỉ vào ngày 21 tháng 1 tới đây. Đúng ngày Ủy ban Thương mại Quốc tế của cơ quan lập pháp này được cho là nhóm họp để quyết định xem có phê chuẩn các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA hay không. Và trước khi xảy ra vụ đồng tâm, cũng đã có nhiều bàn luận xung quanh việc Quốc hội châu Âu có phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do hay không, mặc cho ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội đang rất nóng lòng, mong đợi điều này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một lần tới thăm Nghị viện châu Âu thời gian qua. Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ có vòng bỏ phiếu then chốt đối với Hiệp định Thương mại Tự do vào tuần tới tức là ngày 11 tháng 11. Từ Berlin, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng đã nói như sau. FTA và Hiệp định Thượng Bảo hộ Đầu tư IPA hiện là tâm điểm trong quan hệ hợp tác giữa châu Âu và Việt Nam. Thời gian hiện nay, phục vụ lợi ích thiết thực của cả hai bên, chính vì vậy đều được cả hai bên nỗ lực để cùng đến đích. Ông Hùng nhận định từ Berlin, Đức, nước chủ nhộ nhà tại châu Âu, Nước chủ chốt tại Âu, châu Âu như sau, Nghị viện châu Âu đang xem xét và liệu việc phê chuẩn hai hiệp định có kịp diễn ra vào đầu năm 2019 hay không. Và đây là chia sẻ của ông Lê Mạnh Hùng hôm 11 tháng 1 từ Berlin. Điều mong manh là hiện nay Nghị viện châu Âu chỉ còn là một phiên họp cuối cùng trước khi bầu cử lại, nhưng xảy ra vụ việc đồng tâm thì rất là nghiêm trọng và các nghệ sĩ tại đây đang được cung cấp những thông tin chi tiết về việc công an Việt Nam bắn giết người dân vô tội trong đêm tối. Đây là hình ảnh Việt Nam và châu Âu đã ký hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư vào hôm 30 tháng 6 năm 2019. Và tiến sĩ Nguyễn Quang A từng được cho xuất ngoại ngắn để dự phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu vào tháng 10 năm 2018 liên quan đến việc phê chuẩn hiệp định đã nói như sau. Chỉ có điều chưa rõ khi nào họ ký và cá nhân tôi cho rằng sau khi ký, việc phê chuẩn ít nhất có khả năng xảy ra trước tháng 5 năm 2019, thời điểm Quốc hội châu Âu bầu ra một nghị viện mới, thủ tục phê chuẩn của nghị viện châu Âu sẽ phải kéo dài ra thêm một năm cho đến hai năm nữa. Lý do duy nhất là vì Quốc hội châu Âu chỉ còn một phiên họp nữa thôi trước khi bầu một nghị viện mới, mà trong khi thời gian ngắn thế họ không thể làm xong thủ tục phê chuẩn hiệp định thương mại tự do. Chúng ta chưa biết chính kiến của Quốc hội châu Âu như thế nào, một quốc hội châu Âu mới còn rất nhiều việc phải làm, việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do trong năm 2019 không phải là ưu tiên của họ. Và điều này cũng đã được chứng kiến trong thời gian vừa qua là Hiệp định này cũng chưa được thông qua.
Dường chi dường như chỉ là chờ cho bà Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu rời khỏi Hà Nội thì chính phủ Việt Nam mà người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh tấn công đồng tâm với lực lượng cảnh sát cơ động được cho rằng lên tới hơn 3.000 người cùng trang bị vũ khí sát thương rất mạnh. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Hai Đi, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu tại Hà Nội vào hôm 8 tháng 1 năm 2020. Trước khi xảy ra vụ việc đồng tâm, hiện hai bên châu Âu Việt Nam đã có những tiếp xúc cấp cao. Hôm 7 tháng 1, hai hôm trước khi xảy ra sự viện đồng tâm, thì bà Hai Đi, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã có mặt tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam và được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón. Báo Việt Nam trích lời bà Kim Ngân bày tỏ mong muốn của Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sách, kinh tế và doanh nghiệp châu Âu để Hiệp định được triển khai một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hôm 8 tháng 1, bà Hai Đi có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Và sau đó, các bạn cũng đã biết sau một ngày, thì khi bà vừa rời Việt Nam thì Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh tấn công đồng tâm. Và sự kiện Bộ Công an được chỉ đạo tấn công tàn sát dã man một cụ già lão thành cách mạng trên 84 tuổi đời và gần 60 năm tuổi đảng tại Đồng Tâm đang gieo rắt lòng căm thù chế độ lên hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như quốc tế. Đây là hình ảnh đại sứ các nước dân chủ và tự do kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tổ chức theo dõi nhân quyền. Nhắc lại trước khi xảy ra vụ Đồng Tâm thì tổ chức theo dõi nhân quyền đã kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn phê duyệt Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền. Tổ chức này đã cho biết vào hôm 10 tháng 1 như vậy. Vào tháng 9 năm 2018, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký một bức thư bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam liên tục đàn áp nhân quyền và kêu gọi nước này cải thiện tình hình trước khi có cuộc bỏ phiếu nào về thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do tại châu Âu. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hiệp định Thương mại không thể được thông qua cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền. Ông Kate được trích lời trong thông cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết. Và trước khi bị Việt Công an Việt Nam tấn công bắn chết bằng 4 viên đạn oan nghiệt, cụ Lê Đình Kình vẫn là một đảng viên hết sức và hết lòng ủng hộ phong trào chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và mời các bạn xem đoạn video sau đây của ông trả lời báo chí ngay trước thời gian ông bị giết chết. Xin báo cáo với bác Hồ Quyết Thắng là quốc tịch Việt Nam hiện nay là đang là mang hai quốc tịch Pháp và Việt. Thế và chúng tôi cũng rất phấn khởi là bác có một cái mang cái tên tức là Hồ Quyết Thắng tức là lấy tên họ Hồ là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì báo cáo với bác về tất cả các anh các chị trong đoàn tôi là họ là tên là Lê Đình Kình sinh năm 1936 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thì năm nay tôi là 84 tuổi đời và 58 tuổi đời. Thế thì tôi là người nông dân trực tiếp làm ăn sinh sống trên cái mảnh đất Đồng Tâm là nơi trôn rau cắt rốn của tôi từ ngày xưa đến giờ Thế thì báo cáo với ba Hồ Quế Thắng và các anh các chị là xã Đồng Tâm là có 10.000 dân tổng diện tích nông nghiệp là có 800 ha thì từ những năm 60 đến năm 1980 nhà nước đã thu hồi là trên 400 ha có dư một chút nhưng tôi đã số chắc là 400 ha còn lại là 400 ha thì nhà nước đã quản lý là 400 có dư còn lại 400 ha thì cán bộ xã Đồng Tâm là chỉ chia cho dân có 210 ha còn lại 190 ha thì như vậy là anh em cán bộ như nghị quyết 
11 và nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vi phạm phẩm chất thoái hóa đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tham ô tham nhũng đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo thì, thì chúng tôi là những người công dân của xã đồng tâm nhưng đồng thời cũng là người đảng viên thì, thì chúng tôi có trách nhiệm đứng lên trước hết là bảo vệ quyền lợi của công dân cái thứ hai là bảo vệ mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trên quê hương chúng tôi như thì cụ thể là chúng đã bớt cái cán bộ xã đã bớt lại 190 trăm hecta thì như vậy là chúng dùng tức là quyền lực để làm quà tặng nhau tức là làm cho 11 suất mỗi suất là nhiều nhất là 160 mét vuông, ít nhất là 100 mét vuông. Cái thứ hai nữa là sử dụng mua bán trái thẩm quyền, tức là 27 suất. Thì thì đấy là cái tình hình chung. Và ngay sau khi bắn chết được đảng viên lão thành Lê Đình Kình, thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã rất vui mừng và ngay lập tức khen tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an bị chết vì đàn áp người dân đồng tâm. Điều này là bằng chứng rất rõ về thủ đoạn thấp hèn tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ sẵn sàng ra tay sát hại nhân dân, kể cả những người đồng chí trung kiên nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thầy báo chấm ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất trong thời gian tới. Chào các bạn và hẹn gặp lại.